ثم اورثنا الكتاب الذي نستفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله الله menyatakan kami telah memberikan kami telah wariskan muka bumi ini kepada orang-orang yang beriman Allah menjanjikan muka bumi ini kepada orang beriman allazi nastafaina min ibadina Allah tidak akan memberikan muka bumi ini diwarisi oleh orang-orang yang tidak beriman Allah menjanjikan muka bumi ini mesti diwariskan kepada hamba-hambanya kata Allah cuma di kalangan hamba itu ada tiga kelompok yang apabila menerima warisan Allah sebab syarat untuk mendapat warisan ini mesti sanggup berjuang dahulu mesti sanggup bersusah payah dahulu baru Allah tinggalkan warisan ini seumpama yang Allah pernah uji kepada kelompok Bani Israel bila Allah menjanjikan Palestin kepada orang-orang Israel kepada mereka yang berketurunan Yahudi ini maka Nabi Musa mengajak mereka tanah yang dijanjikan itu mesti dibuka terlebih dahulu mesti diusahakan berlawan dengan kelompok yang jahat di situ barulah Allah akan memberikan warisan muka bumi itu kepada orang-orang daripada kalangan Bani Israel maka Nabi Musa pun berkata kepada mereka supaya berjuang membuka tempat tersebut cuma kaumnya mengambil sikap zalimun li nafsih enggan untuk berjuang bahkan mereka berkata kepada Musa idhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'idun pergilah kamu dengan Tuhanmu berjuang kami tunggu kemenangan wahai Musa inilah kelompok yang menunggu tidak mau berbuat apa-apa tuan-tuan Allah menjanjikan sistem Islam yang dipakai ini akan membawa umat pergi lebih jauh menguasai dunia memiliki seluruhnya ada tiga kelompok yang menerima Satunya yang Allah sebut wa minhum zalimun li nafsi sebahagiannya adalah kelompok yang menzalimi diri enggan untuk menggunakan Islam bagi menguatkan dan memenangkan muka bumi dengan Islam walaupun Allah menjanjikan mereka akan dapat kalau mereka berjuang tapi ada yang enggan kita tak nak jadi kelompok yang enggan yang menzalimi diri kita ataupun kita menjadi kelompok yang kedua yang Allah sebut wa minhum muqtasid ada sebahagian yang sedang-sedang sahaja mendengar ucapan itu mereka tak semangat mereka tak ingin pun untuk berjuang tapi mereka tidak pernah menentang perjuangan bagi mereka mereka hanya biasa-biasa saja mereka hanya tunggu kalau menang kami bersama kalau tak menang pun tak apa kita pun tak nak jadi kelompok ini yang kelompok ini digelar sebagai mukmin yang penakut kita tak nak kuat ibadah dari segi sembahyang solat puasa zakat dan haji tapi takut untuk melakukan perubahan di atas muka bumi Allah ini pun Allah tidak memberikan kebaikan yang banyak tapi Allah kata ada kelompok yang ketiga iaitu kelompok yang bila dengar ajakan ini mereka terus berkata siru ala barakatillah wa nahnu ma'aka ya rasulullah mereka pasti menyambut inilah orang-orang yang mudah semangatnya digerakkan dan tidak pernah rasa untuk berhenti daripada menguatkan Islam dan memenangkan agama Allah adakah kita kelompok itu yang akan melakukan perubahan yang tidak akan membiarkan Islam berada di bawah jangan cuba berdoa tapi tidak melakukan kerja Ya Allah kau bagilah kekuatan kepada umat Islam tapi dia hanya berdoa tapi tidak pernah bekerja untuk menguatkan Islam sedangkan dia hanya berdoa dia tidak berusaha menggunakan jalan dan buat kerja seumpama masyarakat Cina bekerja bersungguh-sungguh orang begini sebenarnya walaupun mereka beriman Allah tidak menolak keimanan mereka tetapi Allah tidak mengiktirah mereka adalah orang yang sama angkatan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam Marilah kita menjadi kelompok yang ketiga iaitu fastabiqul khairat yang sentiasa berlomba menjadi lebih baik yang tengok dunia dan rebut yang tak akan tinggal ke belakang yang akan pasti berlomba saya yakin mereka yang dengar khutbah ini adalah melupakan kelompok yang ketiga ini yang sentiasa mengejar kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala 
dan mencalonkan diri duduk bersama dengan orang-orang beriman dari kalangan muhajirin dan ansar Allah menyatakan dalam Quran wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar walladhina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa raduan orang-orang terdahulu muhajirin dan ansar dan siapa yang ikut muhajirin dan ansar kita berharap kita lah kelompok yang mengikuti muhajirin dan ansar yang benar imannya kepada Allah yang kuat jihadnya yang tak akan membiarkan Islam berada di belakang barulah Allah istiharkan radhiyallahu anhum Allah redha kepada mereka dan kita pun redha kepada Allah subhanahu wa taala